ons kan nie sonder God kerk hou nie. Ek en pastoor Sissel en pastoor Johan en pastoor Schaefer en die pastoore wat hier is en die wat al bedien het, dis nie ek wat lewe gee nie. Dis my God wat lewe gee. En dis net hy wat in jou kan inwerk vanmorgen. Dis net hy wat jou kan kracht gee. Ek is net een kanaal waar die hy vloei vanmorgen. Want hy is nie in die vlees hier nie. Maar in die geest vloei hy vanmorgen na mense om die lewe aan te raak en die nie te maak en die anders hier te laat uitstap as wat die ingekom het. En die mag nie anders uit, die mag nie die selfde uitstap nie. Want as God ingestap het, kan jy nie die selfde bly nie. Ek praat met die vanmorgen oor het jy die gunstige tyd toe God jou besoek het nie opgemerk nie. Het jy die tyde toe God by jou in die kerk was, toe God by jou in jou huis was, toe God in moeilike omstandighede by jou was, toe God daar waar jy gevoel het, ek gaan het nooit maak nie, het jy die gunstige tyd toe jy besoek het gemis. En ek lees dit vir jy vanmorgen en ek lees saam met jy uit Lukas 19 vers 44 Ribo sendor om soort hulle was en hulle sal jou en jou kinders in jou tien die grond verpletter. Die Heere praat hier met Israel. En hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie. Maar jy moet altyd onthou, wanneer God met Israel praat, dan is die kerk een heenwijs, een vergelijking. Nee, hy praat met ons as kerk. Hoekom? Daar is net een plek. Hoekom jy en jou huis nie op die plek sal wees wat God jou wil heen nie? Omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het nie opgemerk het nie. Toe God aan jou hart snare geraak het, toe God al by jou kamer ingestap het en gesê het, ek het so bykie tyd nodig by jou en jy vir hom sê, ek is te bezig met die wereld en ek het nie nou tyd nie. Of hy dank vir jou gewag het op jou dagelikse plekkie en jy gesê het, vandag het ek nie tyd vir jy nie. Dis nie Godse skuld dat die wereld is waar hy is nie. Dis ons skuld. Oh Lord, are a shield for me. My glory and the lifter of my head. Presence of God, you are in this place. And you will go to Oblig for more. As it is all too late, I want to do. Help me with your word, right word to draw. In Jesus naam, en die kerk sê amen. Dankie jylle. Lukas 10 vers 38 tot 42 kom ek by twee vrouwe uit en ek en ek wil vanmorgen so bykie, dit is eindelijk so wonderlik hoe die Heere werk dat op moedersdag die Heere eindelijk vir my die boodskap voordat ek gedink het aan moedersdag het die Heere vir my die die specifieke skrif gegeen en dit gaan oor twee vrouwe en die een het nie die gunstige tyd van die Heere gesien nie en broer en sister daar kan, jy kan twee mense kan op die selle plek wees maar die een kan iets anders beleef as die ander een daar is twee mense wat in die selle huis kan bly en die een kan die gunstige tyd van Heere beleef, en die ander ene 
kan die tijd daarvoor maak nie, nie omdat God nie by daar een wil wees nie, omdat daar die een nie een plek maak vir die tijd van God nie. En ek lees dit in, in Lukas 10 vers 38. En op hulle reis het hy, Jesus, in een sekere dorp gekom, en een vrou met die naam van Martha, het om in haar huis ontvang. Hoor baie mooi, vrouwens, moeders, hy, sy het Jesus ontvang, en sy het een sister gehad, onmiddellijk skuif die skuiver, sy klem weg van haar af, sy het om ontvang, maar haar sister het iets anders gedoen, maar haar sister het, ge- het en sy het een sister gehad met die naam van Maria, die het aan sy voete van Jesus gesit, en na sy woord geluister, Maar Martha was baie bezig om alles klaar te maak. Is dit nie ons levens nie? Vrouwens, en nou moet ek vir julle ook sê, moet nie dat hierdie tekst nou vir julle misleid, dat daar geen balans is nie hoor. Daar moet ook balans wees. Jy kan nie nou net by die Heerse voete sit en jou, 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 jou um, gesin wat God aan jou toe vertrouw, dat hy honger nie. Want jy krij ook sikke vrouwens, nee. Ja, ja, jy krij hulle. Maar, maar die balans moet daar wees. Die tyd wanneer God besoek, is nie een tyd van kostmaak nie. Daar is, Daar is dinge wat in jou ingeplaas moet word met die besoeking van God, wat baie meer werd is as die tydelike kos. En kan ek vir u as sister sommer sê vanmorgen, die dinge wat jy en jou kind ingesprek het in die lewe wat jylle gegeet en wat jylle geleer het, gaan hulle onthou totdat Jesus kom, maar hulle gaan nie onthou wat sy boord kos jy vir hulle tien jaar teruggegeet. Maar Bart, Martha was baie bezig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, jy sien hierdie mense kyk ook altyd anders na goed. Jere, kyk hoe lekker sit jylle nou hier in keier nie, en nou moet ek staan en kost maak. Jere, gee nie omdat my sister my alleen laat bedien nie. Sê dan vir haar dat sy my moet help. Maar hoor hierdie mooie woord wat die Heere sê, maar Jezus antwoord dan en sê vir haar, Martha, Martha, <laughs> kerk, 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 jylle hou jylle so bezig, met al die ou goeders, wat niks waarde het, vir die eeuwigheid, jy is bezorg en veronder is, oor baie dinge, maar een ding, is nodig, een ding kerk, gaan, wanneer die bassijn gaan blaas, gaan net een ding nodig was, het jy toegelaat, dat hy, was the lifter of your head. Maar een ding is nodig, Maria het die goeie deel uitgekies, wat van haar nie weggeneem kan word nie. Die Heere sê in sy woord aan ons aan, was jy al op een plek, maar nie eindelijk daar nie. Ek dink het gebeur baie in die kerk. Jy is hier, want pastoor gaan nou kyk of ek vandag in die kerk was, of of miskien moet ek net my gewete so bykie streel, maar my gedagtes is nie by the lifter of my head nie. My gedagtes is nie by die lewe gever, wat alles in my lewe kan verander en my kan niet maak nie, want ek dink nou nog aan die tydelike dinge wat ek moet gaan voorberei, die hoener en die oond, want ek is al my ma wat vandag moet voorsit vir my kinder so dat hulle lekker kan eet. Laat hulle eet van jou lewe. Laat hulle weet dat he is the lifter of your head. He is your God. Ek het, a, ek, het, ek het een groot probleem met die preek wat ek preek vanmorgen, hoor jylle. Weet jy, ek sê vir Don, he, ek, ek, is, ek is bekommerd door myself, want ek, ek lewe nie die preke wat ek preek soos wat ek moet nie, en ek weet nie of die oud pastoor het het kon recht kry nie, of hulle kon, as hulle die preek nou geleef het, of het hulle om al geleef voor hulle om gepreek, want dan gaan ek nog wel sikkel om een preek te kry. Ek is, ek is een snaakse mens, ek is so bezig met my kop, my kop is verskrikkelijk bezig, wie kan saam met my sê, jou kop is baie bezig? Weet die, ek is, ek is mal oor die wildtuin, en dan sit ek in my plan, en ek, in my camperkie, alles nie, bou ek in twee, drie maanden, werk ek aan die goede, en ek beplan my hele beplanning, en ek kan nie wacht om die wildtuin daar, in te rui, en te sit, by die, by die, by die, by die lekker panne water, en die dieren te sien nie, nie, ek kan nie wacht nie, ek, ek maak myself so voorbereid daarvoor, ek kry my denke recht, en wanneer ek daar sit, dan worry ek oor die kerk, en ek worry oor die, <laughs> Ik 
Sê vir die een dag lang so iets. Sê vir die oom, God wil hy hier met jou leven geniet. Jylle kan maar vir allemaal vir mekaar sê. In Hosea 10 vers 12, um, moet nie waar nie, <laughs> in die Amplified staan, Seek the Lord, inquire of Him, laat Hy jou help om jou leven te lei, want wanneer Hy ten volle voor jou uitloop, en jou lei, en jou leer, en jou help, dan gaan jy nie op plekke kom wat jy later is, wat jy so hard voor gewerk het om uit te kom en dat jy kan geniet nie. As ek, as ek by jy vanmorgen of het jy mis jy my, Hosea 10 vers 12 sê, Seek the Lord, inquire of Him. Ek wil vir u iets sê vanmorgen. Ek kan nie God vir u ken nie. En is iets belangrik wat u vanmorgen moet hoor. Ek as pastoor, u kan een deel van my salving kan u op u aflat vryf, terwyl ek in die gemeente is. Maar as die tyd wat ek van die gemeente gaan afscheid neem en ek gaan weggaan, dan as jy net op my salving en op my teenwoordigheid van die Heere staat gemaakt het, dan gaan jy niks meer werd wees nie. Want jy moet toegelaat het dat God jou bron word, jou source of everything is from Him. En dan sal jy nie wanneer een mens nie meer te daar is nie, jou verhouding met God verloor nie. Daar is een tekst wat vir my so mooi is in Colossense 1 vers 27, hy sê in die Engels sê, Christ your hope in glory. God, Jesus Christus is, is our hope of our glory. Die heerlijkheid van die Heere word hier Jesus Christus in ons as kerk geopenbaar, maar dan moet jy op die plek is waar hy jou kop optel. Is het mooi om gauw vir my daar in uh, Colossense 1 vers 27, aan wie God wil bekend maak, wat die rijkdom van die heerlijkheid, van die hierdie verborgenheid onder die heiden is, dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlijkheid, sê vir die ene langs, jy kan nie sonder Jesus Christus nie, jy kan vir my daar, jy kan nie enieke, nie, nie, gee om vir my, my vrou het om vir my gegeef vir morgen, Romeine 15 vers 13, kom ons lees om, en mag die God van die hoop, jylle vervul met alle blijdskap en vrede, dier die geloof, dat jylle oorvloedig kan wees in die hoop, dier die kracht van die heilige geest, die heilige geest kan jou vat, in een plek waar jou hoop, so een groot letter hoop is, nie een klein letter hoop, in al die jou dinge van die wereld nie, maar ek weet my hoop is, is in God die Vader, God die Seen, en God die heilige geest, halleluja, en die Heere wil jou lei na daar die hoop toe, God wil jou kop optel, pastoor, en ek sê nie jou kop hang nie hoor, In twee konings, wil ek gauw vir jy, jy man, hou jy van stories, he. <laughs> jy, yeah, dat is mooie stories in die bybel, hoor. Kijk, dat is die mooiste, en dat is nie net storykies, nie, dat is ware verhalen. En luister gauw na hierdie in, en ek gaan nou nie vir jy die hele story kan vertel nie, maar ek wil net vir jy sê, hierdie koning was in groot moeilikheid. Sy naam was Hiskia. Die Assyriërs was soos Mire, en soos, soos wat is meer as Mire? Huh? Hulle was soos verskrikkelijk, het hulle hier om hom ge, en hy, omdat hy ook maar een mens was, het hy ook maar sy kop so bykie laat hang, en het hy miskien so bykie, maar hy het integriteit gehad, en hy het met sy Heere een verhouding gehad, en hoor, kom ons lees gauw wat gebeur nou hier so, hier die volk blaas nou op hom, en hulle skryf vir hom een brief, en man, as jy mos, is jy ook bang vir die briewe, wat betekie so in die post gekom het? Huh? Huh? Hoor wat doen nie met die brief. Hoor wat doen nie met die brief. Kijk, ek sal vir jou sê nie, wanneer die wereld vir jou brief skryf, dan doen jy net een ding met die brief. En dit, as jy dit net kan onthou vandag, enige ding wat tegen jou aankom, doen met dit wat die bybel sê. En toe Hiskia die brief uit die hand van die boodskapper ontvang en dit gelees het, het hy opgegaan na die huis van die Heere. En Hiskia het dit voor die aangezicht van die Heere uitgespreid. 
Ek het een preek gepreek, een paar jaar terug, pastoor, en jylle onthou seker nie, wees jou brief net vir die Heere. Weet jy, die duivel moet niks van jou weet nie. Sy, gaai. En Huske het vir die aangezicht van Heere gebid en gesê, Heere, God van Israel wat op die gerips troon, jy sien die groot ding is, jy moet weet wie jou God is. Hy het een gezicht al gesien van God wat op die gerips troon. Hy het geweet sy God is sterker as, as jy die volk wat dreig gewend doen. Die probleem is, jy kan nie jou brief van God wees as jy nie weet wie jou God is nie. Heere God van Israel wat op die gerips troon, jy alleen is die God van al die koninkrikke van die aarde, jy die jimmel en die aarde gemaakt, jy weet wie sy God is, o Heere, neig jy oor en luister, open jy oor, Heere, en kyk en hoor die woorde van die Sanerab, dis die koning van Assyrië, wat gesteer het om die levende God te smaak, jy moet so na by God wees, dat wanneer hulle jou raak, raak hulle jou God aan, vers 20, het jy om daar, nou het hy gebid, nee, hy het nou gebid, maar hy is een man wat kon bid, hy is een man wat by God was, nee, nou sê, somme nou, nou onthou nou net, hierdie deelkie is nou nie eers vir ons van toepassing nie, want nou sal die Heere, somme vir jou sê, nou sal my geest somme gaan vir jou sê wat ek gaan doen, maar Jesaja moes die daai tyd vir Iskia doen, toe laat Jesaja die sien van Amos Iskia wees, so spreek die Heere, die God van Israel, wat jy tot my gebid het in sake sal nie eerder op die koning van Assyrië, het ek gehoor, Dan nie die ding wat jy oor jou kind gebid het. Dan nie die kind, dan nie, dan nie omdat jy my kind is, omdat jy die levende God ken, omdat jy gebid het vir jou kind. Ek het gehoor. Ok, nou die volgende versies, nou wil ek gauw vir jy. En die selfde nacht, leed saam met my, en die selfde nacht, het die engel van die Heere uitgetrek en in die laar van die Assyriërs 185.000 verslaan. En toe hulle die morgen vroeg klaarmaak, was dit allemaal net door jy lichaam. Die vijand sal geslaat word wanneer die kind van die Heere by die plek kom waar God jou lifter af jou het is. Heere, Ek wil gauw, ek moet alweer oorslaan, want ek het, man weet jy, die Heere geef my baie goede. Ek gaan hierdie weer by die voorskool deel. Nou, 2 Konings 13, vers 17 tot 19. Daar is een ding wat ek vandag vir u wil sê. Wanneer jy goed saam met God doen, doen jy dit nie afhartig nie. Weet jy nie, dit is die groot probleem met die kerk nie. Ons het slap geword. Wanneer jy iets vir God doen, dan doen jy dit nie. Ek gaan nou gauw vir julle, kan ek vir julle toneelspel doen. Is dit recht so? Kom ons speel gauw toneel wat hier so gebeur. En hy sê, open the windows to the east, Elisa. Hy sê dit nou. En die open dit, dis nou die koning. Hy sê, then Elisa sê to him, shoot. And he shot. So hy doen iets, die peile is bedoel vir iets waar jy in God dit wil stuur nie. Nou sê vir hom, and he sê, the Lord's arrow of victory. The arrow of victory over Syria, for you shall smite the Syrians in Epic till you have destroyed them. So God gee vir hom, hy sê vir hom, stier die peil waarheen dit moet gaan na die vijand toe wat ek vir jou wees. Want wanneer jy by God is, gaan jy weet waar om die peile heen te skiet. Jy moet nie peile oorals skiet nie, want dan begin jy verwarring in jouself kry. Jy moet weet, God, God wees my, daar is oe en oore wat oopgaan wanneer ek in die dimensie van God ingaan. Ok, then he said, nou kom hy, nou doen God eindelijk een toets hier som met hom. Hy wil kyk as hy ernstig oor wat God sê. Then he said, take the arrows and he took them. And he said to the king of Israel, strike on the ground, and he struck three times, and stop. Ok, ek wil nog gauw vir julle ietsie wees, nee. Dis nou wat die koning, 
Het God vertrouw hier die koning. Hij zegt van luister, ik wil je vat naar iets baie mooi, mooier en groter toe. Ik wil je vijand uitwis. Ik wil hier daar die, daar die uh, pijlen wat in je hand is, moet je vat en dan moet je dit slat op je grond. En die koning gaan. Le volgende. And the man of God was angry with him. And he said, you should have struck five or six times. En, en ek dink nie, dit gaan eindelijk oor die drie of die zes nie. Ek dink dit gaan oor sy houding waarin hy dit mee gedoen het. Hy was slap man. En die kerk van die Heere wil nie meer bid nie. Die kerk van die Heere wil nie meer by hom uitkom nie. Then, now say, if you struck five or six times, then you would have struck down Syria until you had destroyed it. But now you shall strike Syria down only three times. En ek dink eindelijk wat hy vir hom sê, Syria gaan weer opstaan. Jou oorgave waarmee jy die Heere dien, jou oorgave waarmee jy doen wat hy sê, bepaal of die vijand gaan anhou kom om jou te destroy. Dit gaan bepaal of hy maar net weer een dag of twee later gaan kom, want jy het hom nie uitgewis nie. Wis die duivel uit jou huis uit. Sê vir die satan jou pes. Yes, ek gebruik daar my woorde vandag. He. Gemeente, ek wil hier met iets saam met my sê. Ek sal met min uit die kerk uit stap, as ek nie God volle geleentheid gee om vanmorgen aan my te werk nie. Sê dit saam my, kom. Ek sal met min uit die kerk uit stap, as ek God nie vanmorgen kans gee om in my leven in te grijp nie. Martha, jy het soveel gemis. God was in jou huis en jy het nie geweet nie. Die inspraak van God was in die kerk. Vanmorgen, God was hier om jou te help en jy het nie geweet nie. Want jou kop was op een ander plek. Jou kop was om jou probleem self op te los. En daarom sal jy met die probleem sit tot jy die dag jou asempie uitblaas. Maar wanneer jy my kans gee om jou probleem vir jou te vat en saam met my in oorwinning die, die arrow skryp en slaat en sê genoeg is genoeg sal ek vir jou oorwinning gee, en sal jy die lewe van my smaak, en sal jy elke ontmoeting van my, sal jy weet, ek het weer gekom. Sê nog hier, ek los, ek slaan so'n bykie oor my sister hoor, want ek het nou baie groot boodskap hier so. Ek begin afsluit, in Joel 2 vers 28, profiteer Joel en hy sê dat God sy gees wil uitstort op alle vlees en diensknechte en diensmaagde sal nie, nie profiteer nie dan nie. Weet jy hoekom sê, Joel sê nie dat nie, jy moet het gaan kyk hoor. Joel sê hulle sal, die gees van die Heere sal oor hulle kom. Hy sê die eerste deel, maar dan kom Petrus en, en hy sê, hy vat het verder in vers 18, 2 vers 18 en hy sê met diensknechte Goed, ja, kijk hier, kom ons kijk, en daarna sal ek my gees uitgeet op alle vlees, en jylle seens en jylle dochters, ek skies dan nie, jy is reg, jylle ou mense drome drome, en jylle jongelinge sal gezicht te sien, ek skies man, ek het heel te mal hierdie ding, ek het uh, gedocht, dis net in handelinge wat het, wat het staan, goed, gaan vir my na handelinge uh, 2 vers 18, handelinge 2 vers 18, nie, jy het my nou vandag gelees geleer, dankie dan nie, Ek het nou verkeerd gelees, ek weet nie hoe het ek dit gelees nie, maar ek sien toe net in vers 18, en ook op my dienstknecht en die dienstmacht sal ek in die dag van my geest uitstort, en hulle sal profiteer. Wat ek vir u vanmorgen wil sê is, jy moet toelaat dat God sy geest jou stuur, jy moet toelaat dat God sy geest jou op tel, jy moet, optel, jy moet toelaat dat God sy geest vir jou deurbrake gee, jy moet toelaat dat God sy geest jou nieuwe stamina gee weet jy my broer en my sister, ek wil hee dat jy saam met ons sal kom bid op woensdag aande, dat jy saam die Heere sal begin aangryp, dat jy stamina in die geest sal begin hee, dat jy die Heere sal soek terwijl hy nabe is en terwijl hy te 
vinden is. Want die Heere is na bij ons. Die Heere wil ons vat in die hemelse plekken in. Maar wanneer jy nie is sent nie, wanneer jy nie opgaan nie, dan kan jy nie die geskenke van God ontvang nie. Dan kan jou oore en jou oor nie oopgemaak word wat God wil hy moet oopgemaak word nie. Waar sien jy die heerlijkheid van die Heere? Wanneer God jou optel in sy hoogtes en sy dieptes in. En daar hoor jy God en daar sien jy God. Wie wil graag God sien en hoor? Jo, daar is net een paar. Ja, wie nie, eindelijk moet ons nou hier opstaan en opspring en sê, ek wil die Heere sien en hoor. Daar is een plek wanneer jy Godse besoeke begin ondervind. Kom daar een plek waar jy ander oe en oore krij. Ons het ander oe en oore en oore. Die fysische oog Laat jou te veel die dinge van die wereld sien en die verkeerde dinge en die dinge wat jou aanval en die vijand wat jou aanval. Maar die geestelike oor sien in die hoogtes by God. Dit laat jou sien wat God in stoor het vir jou. Dit sien die print van God vir jou. En in daar die hoogtes open jou ook die oore van jou hart om te hoor en te sien wanneer hy opdaag. Ek het dit tegen jou dat jy die oomlikke wat ek by jou was gemis het. Martas, Marias, as jy dit mis, gaan jou kinders dit mis. Ek het dit tegen jou dat jy gemis het wanneer mens begin ouwer word, en ek sluit af, en die begin hier na die sestags toe gaan, dan begin jy besef, dat is tye wat uitloop, versekere goed wat God my nog kan gebruik. Ek gaan net een tyd lang nog preek. Ek gaan net een tyd lang dat by my kinders weet. Ek gaan net een tyd lang by my kleinkinders wees. Ek gaan net een tyd lang nog by God op aarde kan wees en soek vir die groot plan van hom. So dat wanneer ek om in die oor kyk, wanneer hy my kom haal, ek kom vir hom sê, ek het vervul wat hy vir my gegeet om te doen. En ek het nie die ontmoetings gemis toe hy by my wil wees nie. Ik wil hier met staan samen.